Manifestazione di protesta questa mattina a Castrovillari di agricoltori di Camerata con mezzi al seguito per sollecitare la chiusura della discarica di Campolescia per dire no all'aumento delle tasse dei rifiuti e soprattutto per affermare l'importanza di dare maggiore dignità e tutela al polo agroalimentare di qualità e ai prodotti che vengono coltivati nella zona. Oggi è stata una bellissima manifestazione con molte persone, molti imprenditori della piana di Camerata perché sono estremamente preoccupati per il problema di scarica di Campolescio. La regione Calabria, come tutti ormai sappiamo, ha impartito, diciamo se vogliamo, tra virgolette un ordine, ha dato una direttiva al comune di Castrovillari di tombare la discarica di cui stiamo parlando, cioè Cambolescia. Ha dato un milione di euro per poter definitivamente bonificare il sito che è ad alto rischio biologico. Che cosa succede? Succede che il comune invece di recepire le direttive regionali agisce di testa sua e fa tutt'altro, sia dal punto di vista tecnico progettuale che dal punto di vista proprio ambientale. Fa cose diverse. Oggi io personalmente e tutti gli altri imprenditori e cittadini di Castrovillari saliti apposta per parlare con il sindaco che era stato avvisato di che una delegazione avrebbe parlato con lui, il sindaco purtroppo non si è fatto trovare. Il sindaco Domenico Lopolito in una dichiarazione resa alla stampa fa presente che è pervenuta una comunicazione in data 16-12 che parlava di una manifestazione tramite corteo per le strade cittadine che non conteneva alcuna richiesta di incontro con l'amministrazione comunale la quale sicuramente non si sarebbe sottratta. Aggiungo anche che eh, il comune ha firmato un progetto per 2 milioni e 143 mila euro. Dal canto suo lo Polito aggiunge il progetto per il sito è di una chiarezza inaudita, non si tratta di una costruzione di una nuova discarica ma semplicemente di adeguamento e messa in sicurezza di un impianto già esistente. L'autorizzazione poi è per il conferimento di 20 tonnellate al giorno, un quantitativo addirittura inferiore a quello che produce da sola la città di Castrovillari. Soltanto con la gestione potranno essere recuperate le somme per la definitiva chiusura ad un impianto che nel corso degli anni, pur non funzionando, continua lo pulito, è costata al comune circa un milione di euro. A Monte c'è una direttiva europea, un decreto legislativo europeo che risale al 1999, quindi decreto 99-31, dove si parla espressamente di gestione dei rifiuti, si parla di come si devono costruire le discariche, dove si devono costruire e se uno si va a documentare è ampiamente, l'azione che sta facendo l'amministrazione comunale di, fare la, di riaprire la discarica va ampiamente contro il decreto legislativo addirittura europeo. Tale impianto, ha concluso il primo cittadino, consentirà al comune di Castrovillari di risparmiare le somme necessarie per il trasporto, il conferimento e per migliorare la qualità delle strade cittadine. Perplessità, preoccupazione e delusione.